여기 수원에 장어 명가 섬진강이라는 곳에 있어요. 장어 정식을 시켜봤는데 너무 먹게 저는 먹방 전문은 아니니까 그냥 하는 거 먹을 때 보이는지 모르겠습니다. 이제 먹어보겠습니다. 먹어보겠습니다. 장어 원래 뿌리도 먹는 건 아닌데 먹을게요. 장어 소스에 찍어 먹으라고 하시더라고. 오늘은 리뷰라기보다는 그냥 편하게 먹는 취향에 관한 좀 얘기를 들어보려고 했어요. 수원 영통역에 있는 곳이 오징어 젓갈인 것 같아요. 맛있는 것 같아요. 좀 먹어볼게요. 구이가 메인이니까 일단은 장어 구이를 먼저 먹을게요. <웃음> 장어 한 마리라고 돼 있었는데 양이 더 많았으면 좋겠어요. 깻잎하고 장어하고 양념이 돼 있어서 사실은 조금 양념 돼 있어서 사실은 그냥 먹어도 될것 같아요. 부담스럽긴 한데 지금 제가 맥주도 시켰으니까 4만 원이죠. 제가 수원에 살고 있긴 한데 자주 와서 먹으면 좋겠지만 비싸기 때문에 자주 먹고 싶지만 자주 먹지 못할 것 같은 그런 맛입니다. 고추는 매울 줄 알았는데 많이 맵지 않네요. 도라지인 것 같은데 도라지. 흘리면 그냥 먹습니다. 아, 근데 음악이 너무 커갖고 이거 저작권 걸리겠네. 생강하고 고추도 <웃음> 있으면 좋겠고 고추 양념 먹는 고추가 더 좋은 점이 모든 운동하고 왔으니까 괜찮을 겁니다. 근데 여기는 좋은 점이 보면 전면을 다 이렇게 블라인드처럼 막혀있어서 제가 혼자 왔지만 소심한 타입이라 덜 창피한 느낌으로 식사를 할수 있는 것 같아서 좋은 것 같아요. 제가 양이 많은 편이 아니라서 먹다가 배가 부르는 타입이긴 한데 맛있네요. 양념이 어떤 양념인지 잘 그냥 한번 먹어볼게요. 그냥. 다른 거 없이 조금 제가 요새 미각이 맛이 가가지고 장어 껍질인가? 장어 껍질 쪽 때문에 되게 매끈매끈하면서 쫄깃한 맛이 있네요. 장어탕은 좀 맵습니다. 그렇지? 맵더라고요. 장어탕이 여기다 9,000원 정도 따로 간판 메뉴로 팔고 있는데 장어탕으로 먹어도 보통은 그냥 오늘 장어탕을 돈이 많지 않으니까 장어탕을 시켜서 먹으면 좋을 것 같아요. 개인적으로는 상추보다는 깻잎에 담는 게 맛있는 것 같긴 한데 상추도 너무 많이 주셨으니까 같이 먹어야죠. 아, 제가 오늘 약속이 하나 있었는데 저녁에 그 취소가 돼서 한밥을 좀 거하게 하고 있습니다. 멋있게 생기고 이러면 전면으로 카메라를 보여드리는데 제가 봐도 이렇게 방송용으로 살면서 작은 촬영이 되도록 
나중에 가보려고 해요. 배터리가 없어서 배터리 넣어야 될것 같습니다. 배터리 15% 정도 남아야 돼서 다시 괜찮을 것 같네요. 여기서 정식을 시키면 장어를 먼저 먹고 그 다음에 탕을 먹을 것 같은데? 장어명과 선진강이고요 명품역 1번 출구에서 가깝습니다 촬영은 여기까지만 하고 편하게 먹기 위해서 카메라를 끄도록 할게요 맛집 리뷰를 조금씩 좀 해보려고요 시청해주셔서 감사드리고 혹시 수원 명품 쪽에 사신다면 제가 오늘 소개해드린 장어명과 선진강 광고 아닌데 제가 그냥 먹은 거예요. 오셔서 먹어 보시기 바랍니다. 제가 아까 먹을 때 가족 단위 손님이 오셔 먹고 가시더라고요. 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.